യൂദിത് അധ്യായം ഒന്ന് മഹാനഗരമായ നിനവയിൽ അസീറിയക്കാരെ ഭരിച്ചിരുന്ന നമുക്കദിനേസറിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ഭരണവർഷം ആയിരുന്നു അത് അർഫക് സാദ് രാജാവ് എക്ബത്താനായിൽ മേദിയായുടെ അധിപതിയായി വാഴുകയായിരുന്നു അവൻ മൂന്നു മുഴം കനത്തിലും ആറുമുഴം നീളത്തിലും ചെത്തിയെടുത്ത കല്ലുകൊണ്ട് എക്ബത്താനായിക ചുറ്റും മതിൽ പണിതു മതിലിന് എഴുപത് മുഴം ഉയരവും അൻപത് മുഴം വീതിയുമുണ്ടായിരുന്നു കവാടത്തിൽ നൂറ് മുഴം ഉയരവും അടിത്തറയിൽ അറുപത് മുഴം വീതിയുമുള്ള ഗോപുരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു സൈന്യത്തിന് ഒന്നിച്ച് കടന്നു പോകാനും കാലാൾപ്പടയ്ക്ക് നിരയായി നീങ്ങാനും കഴിയുമാറ് കവാടങ്ങൾ എഴുപത് മുഴം ഉയരത്തിലും നാൽപ്പത് മുഴം വീതിയിലുമാണ് പണിതത് അക്കാലത്താണ് നമുക്കദിനേസർ രാജാവ് റാഗാവിൻ്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള വിശാലമായ സമുദ്രത്തിൽ വച്ച് അർഫക് സാദ് രാജാവിനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയത് മലമ്പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളും യൂഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് ഇതാസ്പസ് എന്നീ നദികളുടെ തീരങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്നവരും എലിമായുരുടെ രാജാവായ റിയോക്കും സമതലത്തിൽ വെച്ച് അവനോട് ചേർന്നു അനവധി ജനതകൾ കൽതായ സൈന്യങ്ങളോട് ചേർന്നു അസിറിയക്കാരുടെ രാജാവായ നബുക്ക് ദിനേസർ പേർഷയിലും പടിഞ്ഞാർ കിലിക്യ ദമാസ്കസ് ലബനോൻ ലബനോന്റെ നേരെ കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവയിലും സമുദ്ര തീരപ്രദേശങ്ങളിലും വസിച്ചിരുന്നവർക്കും കാർമൽ ഗിലയാദ് ഉത്തരഗലീലി വിശാലമായ എസ്ത്രായേലോൺ താഴ്വര എന്നിവിടങ്ങളിലും സമറിയായിലും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും ജോർദാനക്കരെ ജറുസലം വരെയും ബഥനി കെലൂസ് കാദഷ് ഈജിപ്തിലെ നദീതീരം തഫാനസ് റാംസസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും താനിസ് മെംഫിസ് ഇവയുൾപ്പെടെ ഘോഷൻ പ്രദേശം മുഴുവനിലും ഈജിപ്തിൽ എത്തിയോപ്പിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെയും വസിച്ചിരുന്നവർക്കും സന്ദേശമയച്ചു എന്നാൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ അസീറിയ രാജാവായ നബുക്ക് ദിനേസറിന്റെ ആജ്ഞ അവഗണിക്കുകയും യുദ്ധത്തിൽ അവനോട് ചേരാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അവനെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു അവന്റെ ദൂതന്മാരെ അവർ വെറും കൈയോടെ അപമാനിതരായി തിരിച്ചയച്ചു ആ ദേശങ്ങളെല്ലാം നബുക്ക് ദിനേസറിന്റെ കടുത്ത രോഷത്തിന് പാത്രമായി കിലിക്യ ദമാസ്കസ് സിറിയ എന്നിവയുടെ മേൽ നിശ്ചയമായും പ്രതികാരം നടത്തുമെന്നും മവാബ് നിവാസികളെയും അമ്മോൻ ജനതയെയും യൂതായിലും ഈജിപ്തിൽ ഇരുകടലുകളുടെയും തീരങ്ങൾ വരെയും വസിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരെയും വാളിനിരയാക്കുമെന്നും അവൻ തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ശപഥം ചെയ്തു പതിനേഴാം വർഷം അവൻ അഫക് സാദ് രാജാവിനെതിരെ സൈന്യത്തെ അയച്ചു അവനെ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അവൻ്റെ സൈന്യത്തെയും കുതിരപ്പടയെയും രഥങ്ങളെയും നിശേഷം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവൻ അർഫക് സാദിൻ്റെ നഗരങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി എക്ബത്താനായിൽ പ്രവേശിച്ച് ഗോപുരങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുകയും കച്ചവട സ്ഥലങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രതാപമുള്ള പട്ടണത്തെ പരിഹാസപാത്രമാക്കി അവൻ അർഫക് സാദിനെ റഗാവു പർവ്വത നിരകളിൽ വെച്ച് ബന്ധനസ്ഥനാക്കി കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി അവനെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിച്ചു അനന്തരം അവൻ തൻ്റെ വിപുലമായ സംയുക്ത സൈന്യവുമായി നിനവയിലേക്ക് മടങ്ങി അവിടെ അവനും സൈന്യവും നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം വിരുന്നിലും വിശ്രമത്തിലും ചെലവഴിച്ചു യൂദിത് അധ്യായം രണ്ട് നബുക്ക് ദിനേസർ പറഞ്ഞിരുന്നതുപോലെ പതിനെട്ടാം വർഷം ഒന്നാം മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം ദിവസം ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ പ്രതികാരം നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി അവൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ആലോചന നടന്നു അവൻ തൻ്റെ സേവകന്മാരെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി തൻ്റെ രഹസ്യ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ആ പ്രദേശങ്ങളുടെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ സ്വന്തം നാവുകൊണ്ട് വിവരിച്ചു 
തൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാത്ത ഏവരെയും നശിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസീറിയ രാജാവായ നബുക്ക് ദിനേസർ തനിക്ക് നേരെ കീഴിലുള്ള സർവ സൈന്യാധിപൻ ഹോളോഫ്രണസിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും അതിനാഥനായ ചക്രവർത്തി അറിയിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് പോയാലുടൻ ധീരന്മാരായ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം കാലാൾപ്പടയെയും പന്തീരായിരം കുതിരപ്പടയാളികളെയും ശേഖരിച്ച് പശ്ചിമ ദേശം മുഴുവൻ ആക്രമിക്കുക അവർ എൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചില്ല ഞാൻ കോപാക്രാന്തനായി വരികയാണ് ഭൂമുഖമാസകലം എൻ്റെ സൈന്യങ്ങളുടെ പാദം കൊണ്ട് മറയും എൻ്റെ പടയാളികൾക്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ അവരെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അതിനാൽ കീഴടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുവിൻ എന്ന് അവരോട് പറയുക മുറിവേറ്റവർ താഴ്വരകളിൽ നിറയും അരുവികളും നദികളും മൃതശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് കവിഞ്ഞൊഴുകും ഞാൻ അവരെ തടവുകാരാക്കി ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റം വരെ പായിക്കും നിങ്ങൾ മുൻപേ പോയി അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പിടിച്ചടക്കുവിൻ അവർ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങും ശിക്ഷയുടെ നാൾ വരെ നിങ്ങൾ അവരെ എനിക്ക് വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കുവിൻ അവർ വിസമ്മതിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് കളയരുത് രാജ്യം മുഴുവൻ കൊലയ്ക്കും കൊള്ളയ്ക്കുമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനും എൻ്റെ രാജ്യവുമാണ് എൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ നിറവേറ്റും നിങ്ങളുടെ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എൻ്റെ കൽപ്പന മാറ്റമില്ലാതെ നിർവഹിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ താമസം വരുത്തരുത് യജമാന സന്നിധി വിട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഹോളോഫർണസ് അസീറിയൻ സൈന്യത്തിലെ സേനാപതികൾ മറ്റ് പടത്തലവന്മാർ സേവകന്മാർ എന്നിവരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി യജമാനൻ കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പടയാളികളെയും അശ്വാരൂഢരായ പന്തീരായിരം വില്ലാളികളെയും ഗണങ്ങളായി തിരിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ ആക്രമണ സന്നദ്ധമായ ഒരു വൻ സൈന്യത്തെ സജ്ജമാക്കി അവൻ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ അസംഖ്യം ഒട്ടകങ്ങളെയും കഴുതകളെയും കോവറ കഴുതകളെയും ഭക്ഷണത്തിനായി അനേകം ചെമ്മരിയാടുകളെയും കാളകളെയും കോലാടുകളെയും സംഭരിച്ചു കൂടാതെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ധാരാളം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും വലിയൊരു തുകയ്ക്ക് സ്വർണവും വെള്ളിയും രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ചു ഇപ്രകാരം പശ്ചിമദേശങ്ങളെല്ലാം തേര് കുതിര തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കാലാൾപ്പട ഇവയാൽ നിറയ്ക്കുവാൻ അവൻ മുഴുവൻ സൈന്യവുമായി നബുക്ക് ദിനേശ്വർ രാജാവിന് മുൻപേ പോയി വെട്ടുകിളികളെപ്പോലെയും ഭൂമിയിലെ മണൽത്തെരി പോലെയും എണ്ണമറ്റ ഒരു സമൂഹം അവരോടുകൂടെ പോയി നിനിവയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് അവൻ വ്യക്തിയിലെത്ത് സമതലത്തിലെത്തി അതിൻ്റെ എതിർവശത്ത് ഉത്തരകിലിക്കായിയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തെ പർവ്വതത്തിന് സമീപം പാളയം അടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഹോളോഫർണസ് തൻ്റെ സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ കാലാൾ കുതിര തേര് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം കൂട്ടി കുന്നിൻ പ്രദേശത്തേക്ക് പോവുകയും പുത് ലുദ് എന്നീ ദേശങ്ങൾ തകർക്കുകയും റാസിസ് നിവാസികളെയും കെലിയ ദേശത്തിന് തെക്കുള്ള മരുപ്രദേശങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഇസ്മായലിയരെയും കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്തു അനന്തരം യൂഫ്രട്ടീസിൻ്റെ ഗതി പിന്തുടർന്ന് മെസ്സോപ്പൊട്ടാമിയായിലൂടെ കടന്ന് അബ്രോൺ അരുവിയുടെ കരയിലുള്ള കുന്നിന്മകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന നഗരങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രപര്യന്തം തകർത്തു കിലിക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുകയും എതിർത്തു നിന്നവരെയെല്ലാം വധിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അവൻ അറേബ്യയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി നിലകൊള്ളുന്ന ജാഫെത്തായുടെ തെക്കേ അതിർത്തികളിലേക്ക് കടന്നു മിതിയാക്കാരെ വളഞ്ഞ് അവരുടെ കൂടാരങ്ങൾ അഗ്നിക്കിരയാക്കി ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളെ കവർച്ച ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഗോതമ്പ് കൊയ്ത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അവൻ ദമാസ്കസ് സമഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് വയലുകൾക്ക് തീ വയ്ക്കുകയും ആടുമാടുകളെ കൊന്നൊടുക്കുകയും നഗരങ്ങൾ നിർജ്ജനമാക്കുകയും നിലം ശൂന്യമാക്കുകയും യുവാക്കളെ വാളിനിരയാക്കുകയും ചെയ്തു സമുദ്ര തീരദേശങ്ങളായ സീതോൻ ടൈർ എന്നിവിടങ്ങളിലും സൂർ ഒക്കിന ജാംനിയ എന്നിവിടങ്ങളിലും നിവസിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾ ഭയചകിതരായി തീർന്നു അസോത്തൂസിലെയും അസ്കേലോണിലെയും ജനങ്ങളും പരിഭ്രാന്തരായി
യോദിത് അധ്യായം മൂന്ന് അവർ ദൂതന്മാരെ അയച്ച് സമാധാനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചു ഇതാ നബുക്ക് ദനേസർ മഹാരാജാവിൻ്റെ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞങ്ങളോട് ചെയ്തുകൊള്ളുക ഞങ്ങളുടെ കെട്ടിടങ്ങളും നിലങ്ങളും ഗോതമ്പ് വയലുകളും കന്നുകാലികളും നാട്ടിൻപറ്റങ്ങളും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളും അവയുടെ ആലകളും എല്ലാം ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് അടിയറവയ്ക്കുന്നു അവയോട് എന്തും ചെയ്തുകൊള്ളുക ഞങ്ങളുടെ നഗരങ്ങളും അതിലെ നിവാസികളും അങ്ങയുടെ അടിമകളാണ് അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊള്ളുക ജനങ്ങൾ വന്ന് ഇതെല്ലാം ഹോളോ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ സൈന്യസമേതം കടൽത്തീരത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നു മലമുകളിലെ നഗരങ്ങളിൽ സൈനിക താവളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് സമർത്ഥരായ ആളുകളെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവരും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളും അവനെ മാലയിട്ട് നൃത്തവാദ്യങ്ങളോടെ സ്വീകരിച്ചു അവൻ അവരുടെ ആരാധനാ മന്ദിരങ്ങൾ തട്ടിത്തകർത്തു അവരുടെ വിശുദ്ധമായ ഉപവനങ്ങൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കാരണം ജനതകളെല്ലാം നബുക്കുദനേസറിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നതിനും എല്ലാ നാവുകളും ഗോത്രങ്ങളും അവനെ ദൈവമെന്ന് വിളിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി സ്ഥലത്തെ സകല ദേവന്മാരെയും നിർമ്മൂലനം ചെയ്യണമെന്ന് ഹോളോ ഫർണസിന് ആജ്ഞ ലഭിച്ചിരുന്നു അനന്തരം അവൻ ദോധാന് സമീപം ഉന്നതമായ യൂതാ പർവ്വത നിരക്ക് അഭിമുഖമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എസ്ത്രായേലോണിൻ്റെ അതിർത്തിയിലെത്തി അവൻ ഇവിടെ ഗേബായ്ക്കും സ്കിഥോപോളോസിനും മധ്യേ പാളയമടിച്ചു സൈന്യത്തിനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഒരു മാസം മുഴുവൻ അവിടെ താമസിച്ചു യോദിത് അധ്യായം നാല് ഇത്രയുമായപ്പോൾ അസീറിയ രാജാവായ നബുക്ക് ദിനേസറിൻ്റെ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ ഹോളോ ഫർണസ് ജനതകളോട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ച് നശിപ്പിച്ച രീതിയും യൂതായിലെ ഇസ്രായേൽ ജനം അറിഞ്ഞു അവൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ അവർ അത്യന്തം ഭയപ്പെടുകയും ജെറൂസലമിനെയും തങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തെയും ഓർത്ത് പരിഭ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയിട്ട് കുറച്ചു കാലമേ ആയിരുന്നുള്ളൂ യൂതാജനം വീണ്ടും ഒന്നു ചേരുകയും അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങൾ ബലിപീഠം ദേവാലയം എന്നിവ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് ഏറെക്കാലം ആയില്ല അതിനാൽ അവർ സമറിയായിലെ ഓരോ പ്രവിശ്യയിലേക്കും കോന ബെത്ഹോറോൺ ബെൽമായിൻ ജെറീഖോ കോബ അയസോറ സാലിൻ താഴ്വര എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും ദൂതന്മാരെ അയച്ചു അവർ മലമുകളിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ കൈയടക്കി സുരക്ഷിതമാക്കി ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ സംഭരിച്ച് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അക്കാലത്ത് ജെറൂസലമിലായിരുന്ന പ്രധാന പുരോഹിതൻ യോവാക്കിയും ബത്തൂലിയായിലും ദോധാന് സമീപമുള്ള സമതലത്തിൻ്റെ എതിർവശത്ത് എസ്ത്രായേലോണിന് അഭിമുഖമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബത്തോമസ്ഥായിമിലും വസിച്ചിരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മലമ്പാതകളിൽ നിലയുറപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എഴുതി കാരണം ഇവയിലൂടെ യൂത ആക്രമിക്കപ്പെടാം എന്നാൽ പാത ഇടുങ്ങിയതാണ് കഷ്ടിച്ച് രണ്ടാളുകൾക്ക് കടക്കാനുള്ള വീതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനാൽ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആരെയും നിഷ്പ്രയാസം തടഞ്ഞു നിർത്താം അങ്ങനെ പ്രധാന പുരോഹിതനായ യോഹാക്യമം ജെറൂസലമിൽ സമ്മേളിച്ച ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി സഭയും പുറപ്പെടുവിച്ച കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനം പ്രവർത്തിച്ചു ഇസ്രായേലിലെ ഓരോരുത്തരും തീഷ്ണതയോടെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും കഠിനമായി ഉപവസിച്ച് തങ്ങളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അവരും ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും കന്നുകാലികളും അവിടെ വസിക്കുന്ന വിദേശികളും കൂലിവേലക്കാരും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ അടിമകളും എല്ലാവരും 
ചാക്കുടെത്തു ഇറുസലമിലുണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു അവർ തലയിൽ ചാരം വിതറി തങ്ങളുടെ ചാക്കുവസ്ത്രം കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ വിരിച്ചു ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റും ചാക്കുവസ്ത്രം നിരത്തി തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർക്കിരയാക്കരുതെന്നും ഭാര്യമാരെ അവരുടെ കവർച്ച മുതലാക്കരുതെന്നും അവകാശമായി തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച നഗരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടരുതെന്നും വിജാതീയരുടെ നീജ സന്തോഷങ്ങൾക്കായി തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലം അശുദ്ധമാക്കാൻ ഇടയാക്കരുതെന്നും അവർ ഏകസ്വരത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തോട് കേണപേക്ഷിച്ചു കർത്താവ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അവരുടെ ക്ലേശങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്തു യുദായിലും ജെറൂസലമിലുമുള്ള ജനം സർവശക്തനായ കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിന് മുൻപിൽ അനേക ദിവസം ഉപവസിച്ചു പ്രധാന പുരോഹിതൻ യുവാഖ്യമം കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരും ചാക്കുടുത്ത് അനുദിന ദഹന ബലികൾ അർപ്പിക്കുകയും ജനത്തിൻ്റെ നേർച്ചകളും സ്വാഭീഷ്ട കാഴ്ചകളും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ തലപ്പാവുകളിൽ ചാരമണിഞ്ഞ് ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തെ കരുണാപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കണമെന്ന് കർത്താവിനോട് ഉറക്കെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു യോദിത് അധ്യായം അഞ്ച് ഇസ്രായേൽ ജനം മലമ്പാതകൾ അടച്ച് ഗിരിസൃംഗങ്ങൾ സുശക്തമാക്കി സമതലങ്ങളിൽ പ്രതിരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അസീറിയൻ സൈനാധിപൻ ഓളോഫർണസ് കേട്ടു അവന് കഠിനമായ കോപമുണ്ടായി അവൻ മൊവാബിലെ പ്രഭുക്കന്മാരെയും അമ്മോനിലെ സൈന്യാധിപന്മാരെയും തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ഭരണകർത്താക്കളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരോട് പറഞ്ഞു കാനാന്യരെ മലമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ ജനം ഏതാണ് ഏതെല്ലാം നഗരങ്ങളിലാണ് അവർ വസിക്കുന്നത് അവരുടെ സൈന്യം എത്രത്തോളം വലുതാണ് അവരുടെ പ്രതാപവും ശക്തിയും എന്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ സൈന്യത്തെ നയിക്കുകയും രാജാവെന്ന നിലയിൽ അവരെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പശ്ചിമ ദിക്കിൽ വസിക്കുന്നവരിൽ ഇവർ മാത്രം എന്നെ വന്ന് കാണാൻ വിസമ്മതിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മോന്യരുടെ നേതാവ് ആഖ്യൂർ പറഞ്ഞു യജമാനൻ ഈ ദാസന്റെ വാക്ക് കേട്ടാലും സമീപ മലമ്പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ പറയാം ഈ ദാസൻ അസത്യം പറയുകയില്ല കൽദായ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ജനം കൽദായയിൽ വസിച്ചിരുന്ന തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ ഒരു കാലത്ത് അവർക്ക് മെസോപ്പൊട്ടോമയായിൽ പോയി താമസിക്കേണ്ടി വന്നു ഇവർ പൂർവികന്മാരുടെ മാർഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് തങ്ങൾക്കറിയാനിടയായ സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു അതിനാൽ അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അവർ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും മെസോപ്പൊട്ടോമയായിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ ദീർഘകാലം വസിക്കുകയും ചെയ്തു തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം വിട്ട് കാനാൻ എന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാൻ അവരുടെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചു അവിടെ വാസമർപ്പിച്ച അവർ ധാരാളം സ്വർണവും വെള്ളിയും കന്നുകാലികളും കൊണ്ട് സമ്പന്നരായി കാനാനിൽ ക്ഷാമം ബാധിച്ചപ്പോൾ അവർ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവുകയും ഭക്ഷണം ലഭിച്ച കാലമത്രയും അവിടെ പാർക്കുകയും ചെയ്തു അവർ അവിടെ എണ്ണമറ്റ ഒരു വലിയ സമൂഹമായി വർത്തിച്ചു അതിനാൽ ഈജിപ്തിലെ രാജാവ് അവരെ വെറുത്തു അവനവരെ ഇഷ്ടിക നിർമ്മിക്കാൻ നിയോഗിച്ച് അടിമകളാക്കി പീഡിപ്പിച്ചു മുതലെടുത്തു അപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയും അവിടുന്ന് തീരാവ്യാധികളാൽ ഈജിപ്തിനെ മുഴുവൻ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈജിപ്തുകാർ തങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്ന് അവരെ ആട്ടിപ്പായിച്ചു ദൈവം അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെങ്കടലിനെ വറ്റിച്ചു അവിടുന്ന് സീനായി കാദേഷ് ബെർണിയ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ അവരെ നയിക്കുകയും മരുഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരെ ഓടിച്ചു കളയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ അമൂര്യരുടെ നാട്ടിൽ വസിച്ചു അവർ തങ്ങളുടെ ശക്തി കൊണ്ട് 
ഹെഷ്മോൺ നിവാസികളെ നശിപ്പിച്ചു ജോർദാൻ കടന്ന് മലമ്പ്രദേശമാകെ കൈവശപ്പെടുത്തി കാനാന്യർ പെരീസ്യർ യബൂസ്യർ ഷെക്കംകാർ ഗിർഗാഷ്യർ എന്നിവരെ തുരത്തി ദീർഘകാലം അവരോടെ പാർത്തു തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനെതിരായി പാപം ചെയ്യാതിരുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി പാപത്തെ വെറുക്കുന്ന ദൈവം അവരോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചപ്പോൾ അനേകം യുദ്ധങ്ങളിൽ അവർ ദയനീയമായി പരാജയമടഞ്ഞു അവർക്ക് വിദേശങ്ങളിലേക്ക് അടിമകളായി പോകേണ്ടി വന്നു ശത്രുക്കൾ അവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം നിലംപരിശാക്കുകയും നഗരങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും ചിതറിക്കപ്പെട്ടു പോയ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയും വിശുദ്ധ മന്ദിരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജെറൂസലം കൈവശമാക്കുകയും വിജനമായ മലമ്പ്രദേശത്ത് വാസമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ എൻ്റെ യജമാനായ പ്രഭു അറിവ് കൂടാതെ വല്ല പിഴകളും ഇപ്പോൾ ഈ ജനത്തിന് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനെതിരായി അവർ പാപം ചെയ്യുകയും നാം അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെന്ന് അവരെ തോൽപ്പിക്കാം എന്നാൽ അവരുടെ ദേശത്ത് ഒരു അതിക്രമവും ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ യജമാനൻ അവരെ വിട്ടുപോയാലും അവരുടെ കർത്താവ് അവരെ രക്ഷിക്കും അവരുടെ ദൈവം അവരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും നാം ലോകസമക്ഷം ലജ്ജിതരാകും ആഖ്യോർ ഇത് പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പോൾ പാളയത്തിൻ്റെ ചുറ്റും നിന്നവർ ആപ്ലാദിപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഹോൾ ഓഫ് ഹെർണസിൻ്റെ സേനാ നായകന്മാരും കടൽ തീരത്ത് നിന്നും മൊവാബിൽ നിന്നും വന്നവരും അവനെ വധിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിലെ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയില്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് ശക്തിയോ കഴിവോ ഇല്ലാത്ത ജനതയാണ് അവർ ഹോൾ ഓഫ് ഹെർണസ് പ്രഭു നമുക്ക് കയറി ചെല്ലാം അങ്ങയുടെ വൻപിച്ച സൈന്യം അവരെ ഗ്രസിക്കും The Book of Judith, Chapter 1 It was the twelfth year of the reign of Nebuchadnezzar, king of the Assyrians, in the great city of Nineveh. At that time, Afaxad ruled over the Medes in Ekbatana. Around this city he built a wall of blocks of stone, each three cubits in height and six in length. He made the wall seventy cubits high and fifty thick. At the gates he raised towers of a hundred cubits, with a thickness of sixty cubits at the base. The gateway he built to a height of seventy cubits, with an opening forty cubits wide for the passage of his chariot forces and the marshalling of his infantry. Then King Nebuchadnezzar waged war against King Afaxad in the vast plain in the district of Rege. To him there rallied all the inhabitants of the mountain region, all who dwelt along the Euphrates, the Tigris, and the Hydaspes, and King Arioch of the Elamites in the plain. Thus many nations came together to resist the people of Kiliod. Now Nebuchadnezzar, king of the Assyrians, sent messengers to all the inhabitants of Persia, and to all those who dwelt in the west, to the inhabitants of Cilicia and Damascus, Lebanon and Anti-Lebanon, to all who dwelt along the sea coast, to the peoples of Carmel, Gilead, Upper Galilee, and the vast plain of Esdraelon, to all those in Samaria and its cities, and west of the Jordan as far as Jerusalem, Bethany, Kalos, Kadesh, and the river of Egypt, to Tophanes, Ramses, all the land of Goshen, Tanis, Memphis, and beyond, and to all the inhabitants of Egypt as far as the borders of Ethiopia. But the inhabitants of all that land disregarded the summons of Nebuchadnezzar, king of the Assyrians, and would not go with him to the war. They were not afraid of him, but regarded him as a lone individual opposed to them, and turned away his envoys empty-handed in disgrace. Then Nebuchadnezzar fell into a violent rage against all that land, and swore by his throne and his kingdom that he would avenge himself on all the territories of Cilicia and Damascus and Syria, and also destroy with his sword all the inhabitants of Moab, Ammon, the whole of Judea, and those living anywhere in Egypt as far as the borders of the two seas. In the seventeenth year he proceeded with his army against King Arphaxad, and was victorious in his campaign. He routed the whole force of Arphaxad, his entire cavalry and all his chariots, and took possession of his cities.' 
He pressed on to Ecbatana and took its towers, sacked its marketplaces, and turned its glory into shame. Arfaxad himself he overtook in the mountains of Rege, ran him through with spears, and utterly destroyed him. Then he returned home with all his numerous motley horde of warriors, and there he and his army relaxed and feasted for a hundred and twenty days. Chapter 2 In the eighteenth year, on the twenty-second day of the first month, there was a discussion in the palace of Nebuchadnezzar, king of the Assyrians, about taking revenge on the whole world as he had threatened. He summoned all his ministers and nobles, laid before them his secret plan, and urged the total destruction of those countries. They decided to do away with all those who had refused to comply with the order he had issued. When he had completed his plan, Nebuchadnezzar, king of the Assyrians, summoned Holofernes, general-in-chief of his forces, second to himself in command, and said to him, Thus says the great king, the lord of all the earth, Go forth from my presence, take with you men of proven valor, a hundred and twenty thousand infantry and twelve thousand cavalry, and proceed against all the land of the west, because they did not comply with the order I issued. Tell them to have earth and water ready, for I will come against them in my wrath. I will cover all the land with the feet of my soldiers, to whom I will deliver them as spoils. Their slain shall fill their ravines and wadis, the swelling torrent shall be choked with their dead, and I will deport them as exiles to the very ends of the earth. You go before me and take possession of all their territories for me. If they surrender to you, guard them for me till the day of their punishment. As for those who resist, show them no quarter, but deliver them up to slaughter and plunder in each country you occupy. For as I live, and by the strength of my kingdom, what I have spoken I will accomplish by my power. Do not disobey a single one of the orders of your Lord, fulfill them exactly as I have commanded you, and do it without delay." So Holofernes left the presence of his lord and summoned all the princes and the generals and officers of the Assyrian army. He mustered a hundred and twenty thousand picked troops, as his lord had commanded, and twelve thousand mounted archers, and grouped them into a complete combat force. He took along a very large number of camels, asses, and mules for their baggage, innumerable sheep, cattle, and goats for their food supply, abundant provisions for each man, and much gold and silver from the royal palace. Then he and his whole army proceeded on their expedition in advance of King Nebuchadnezzar to cover all the western region with their chariots and cavalry and regular infantry. A huge irregular force, too many to count, like locusts or the dust of the earth, went along with them. After a three-day march from Nineveh, they reached the plain of Bechtileth, and from Bechtileth they next encamped near the mountains to the north of Upper Cilicia. From there Holofernes took his whole force, the infantry, cavalry, and chariots, and marched into the mountain region. He devastated Put and Lud, and plundered all the Rassasites and the Ishmaelites on the border of the desert toward the south of Chaldea. Then, following the Euphrates, he went through Mesopotamia, and battered down every fortified city along the Wadi Ebron, until he reached the sea. He seized the territory of Cilicia, and cut down everyone who resisted him. Then he proceeded to the southern borders of Japheth toward Arabia. He surrounded all the Midianites, burned their tents, and plundered their sheepfolds. Descending to the plain of Damascus at the time of the wheat harvest, he set fire to all their fields, destroyed their flocks and herds, despoiled their cities, devastated their plains, and put all their use to the sword. The fear and dread of him fell upon all the inhabitants of the coastland, upon those in Sidon and Tyre, and those who dwelt in Sur and Osina, and the inhabitants of Jamnia. Those in Azotus and Ascalon also feared him greatly. Chapter 3 They therefore sent messengers to him to sue for peace in these words, we, the servants of Nebuchadnezzar, the great king, lie prostrate before you. Do with us as you will. Our dwellings and all our wheat fields, our flocks and herds, and all our encampments are at your disposal. Make use of them as you please. Our cities and their inhabitants are also at your service. 
Come and deal with them as you see fit. After the spokesman had reached Holofernes and given him this message, he went down with his army to the seacoast and stationed garrisons in the fortified cities. From them he impressed picked troops as auxiliaries. The people of these cities and all the inhabitants of the countryside received him with garlands and dancing to the sound of timbrels. Nevertheless, he devastated their whole territory and cut down their sacred groves, for he had been commissioned to destroy all the gods of the earth, so that every nation might worship Nebuchadnezzar alone, and every people and tribe invoke him as a god. At length Holofernes reached Estrelon in the neighborhood of Dothan, the approach to the main ridge of the Judean mountains. He set up his camp between Geba and Scythopolis, and stayed there a whole month to refurbish all the equipment of his army. Chapter 4 When the Israelites who dwelt in Judea heard of all that Holofernes, commander-in-chief of Nebuchadnezzar, king of the Assyrians, had done to the nations, and how he had despoiled all their temples and destroyed them, they were in extreme dread of him, and greatly alarmed for Jerusalem and the temple of the Lord their God. Now they had lately returned from exile, and only recently had all the people of Judea been gathered together, and the vessels, the altar, and the temple been purified from profanation. So they sent word to the whole region of Samaria, to Kona, Bethoron, Belmain, and Jericho, to Choba and Esora, and to the valley of Salem. The people there posted guards on all the summits of the high mountains, fortified their villages, and since their fields had recently been harvested, stored up provisions in preparation for war. Joachim, who was high priest in Jerusalem in those days, wrote to the inhabitants of Bethulia and Betomestaim, which is on the way to Estrelon, facing the plain near Dothan, and instructed them to keep firm hold of the mountain passes, since these offered access to Judea. It would be easy to ward off the attacking forces, as the defile was only wide enough for two abreast. The Israelites carried out the orders given them by Joachim, the high priest, and the senate of the whole people of Israel which met in Jerusalem. All the men of Israel cried to God with great fervor and did penance. They, along with their wives and children and domestic animals, all their resident aliens, hired laborers and slaves also girded themselves with sackcloth. And all the Israelite men, women, and children who lived in Jerusalem prostrated themselves in front of the temple building, with ashes strewn on their heads, displaying their sackcloth covering before the Lord. The altar, too, they draped in sackcloth, and with one accord they cried out fervently to the God of Israel not to allow their children to be seized, their wives to be taken captive, the cities of their inheritance to be ruined, or the sanctuary to be profaned and mocked for the nations to gloat over. The Lord heard their cry and had regard for their distress, for the people observed a fast of many days' duration throughout Judea and before the sanctuary of the Lord Almighty in Jerusalem. The high priest Joachim and all the priests in attendance on the Lord who served his altar were also girded with sackcloth as they offered the daily holocaust, the votive offerings, and the freewill offerings of the people. With ashes upon their turbans, they cried to the Lord with all their strength to look with favor on the whole house of Israel. Chapter 5 it was reported to Holofernes, commander-in-chief of the Assyrian army, that the Israelites were ready for battle, and had blocked the mountain passes, fortified the summits of all the higher peaks, and placed roadblocks in the plains. In great anger he summoned all the rulers of the Moabites, the generals of the Ammonites, and all the satraps of the seacoast, and said to them, Now tell me, you Canaanites, what sort of people is this that dwells in the mountains? Which cities do they inhabit? How large is their army? In what does their power and strength consist? Who has set himself up as their king and the leader of their army? Why have they refused to come out to meet me, along with all the other inhabitants of the west? Then Achior, the leader of the Ammonites, said to him, My lord, hear this account from your servant. I will tell you the truth about this people that lives near you, that inhabits this mountain region. No lie shall escape your servant's lips. These people are descendants of the Chaldeans. 
They formerly dwelt in Mesopotamia, for they did not wish to follow the gods of their forefathers, who were born in the land of the Chaldeans. Since they abandoned the way of their ancestors and acknowledged with divine worship the God of heaven, their forefathers expelled them from the presence of their gods. So they fled to Mesopotamia and dwelt there a long time. Their God bade them leave their abode and proceed to the land of Canaan. Here they settled, and grew very rich in gold, silver, and a great abundance of livestock. Later, when famine had gripped the whole land of Canaan, they went down into Egypt. They stayed there as long as they found sustenance and grew into such a great multitude that the number of their race could not be counted. The king of Egypt, however, rose up against them, shrewdly forced them to labor at brick-making, oppressed and enslaved them. But they cried to their God, and he struck the land of Egypt with plagues for which there was no remedy. When the Egyptians expelled them, God dried up the Red Sea before them, and led them along the route to Sinai and Kadesh Barnea. First they drove out all the inhabitants of the desert, then they settled in the land of the Amorites, destroyed all the Heshbonites by main force, crossed the Jordan, and took possession of the whole mountain region. They expelled the Canaanites, the Perizzites, the Jebusites, the Shechemanites, and all the Gergesites, and they lived in these mountains a long time. As long as the Israelites did not sin in the sight of their God, they prospered, for their God who hates wickedness was with them. But when they deviated from the way he prescribed for them, they were ground down steadily more and more by frequent wars, and finally taken as captives into foreign lands. The temple of their God was razed to the ground, and their cities were occupied by their enemies. But now that they have returned to their God, they have come back from the dispersion wherein they were scattered, and have repossessed Jerusalem, where their sanctuary is, and have settled again in the mountain region which was unoccupied. So now, my Lord and Master, if these people are at fault, and are sinning against their God, and if we verify this offense of theirs, then we shall be able to go up and conquer them. But if they are not a guilty nation, then your lordship should keep his distance, otherwise their Lord and God will shield them, and we shall become the laughingstock of the whole world. Now when Achior had concluded his recommendation, all the people standing round about the tent murmured, and the officers of Holofernes, and all the inhabitants of the sea coast and of Moab alike, said he should be cut to pieces. We are not afraid of the Israelites, they said, for they are a powerless people, incapable of a strong defense. Let us therefore attack them. Your great army, Lord Holofernes, will swallow them up.